हेलो फ्रेंड्स वीडियो लो मनम पॉली कैब फंडमेंटल एनलिस चुदा सो पॉली कैब रीसे इंका मन इपड़े इवा ईपीओ ओपन अो कमिंग थ्री डेस ईपीओ उ सो ने ईपीओ अल्लाई लेकिन ईपीओ अल्लाई चेयद्धुनिटे दीन ओक फंडमेंटल एनलिस इंत मुझे मन विधा एनो फंडमेंटल एनलिस वीडियो चसाऊ रीसे मैं फिनोलैक्स के सो सेम इंडस्ट्री वैर्स अंड के कंपनी को सेम इंडस्ट्री नए वस्तु सो इला फंडमेंटल एनलिस सो इन ईपीओ ने अल्लाई चयी ईपीओ एला अल्लाई चेयर अने विषयल गाटे सो डीपा कंपनी पॉजिटिवस नैगटिव अलागे मन कंपनी तो कोई मन फिनोलैक्स के अलगे के इंडस्ट्री अला हेवल तो मूड ना उदेश प्रकार फै फिनोलैक्स के नियरेस्ट कंपटेटर आ तर के इंडस्ट्री आ तर हेवल नियर अबउट कंपटेटर्स अच्छा सो मूड कंपनी हेवेल फिनोलैक्स के मूडिट पॉली कैप तो कंपेर चुद्ध वालुएशन वैज का मारजि वैज का सो पॉजिट पॉजिटो चुदा पॉजिट नव चूसी मन डेसीशन को कंपनी मन इनवेटो लेदी सो इंकोसार फ्रेंड्स ने ईपीओ इनवेटी चयद्धुनिंदो ईपीओ गाटाड़ता ईपीओ गो इधे कंपनी आख फंडमेंटल अनालिस वीडियो उ अंत का ईपीओ मेरे अल्लाई चेयर ईपीओ वो अभी बटे ईपीओ ल आरहेपी अटी सो अभी नंदर वाल डीटेल प्रकार वाल डीटेल प्रकार मन कंपनी ओक फंडमेंटल एनलिस अला कंपनी तो पीयर्स अटार कदा सो हेवेल का के इंडस्ट्री का फिनोलैक्स का वीट मन कंपेजन चयु ओके फ्रेंड्स सो वीडियो मुझे इदे कस्ट मैं यूट्यूब झानल चूस्ट इंत मुझे ना वीडियो चसा फंडमेंटल टेक्निक सो अभी चूँ रीसे फंडमेंटली स्ट्रांग षेर इनवेटी अलग फिनोलैक्स के दी एग्जाक्ट रिटेड सो पॉली कैब इमीडियट पीयर फिनोलैक्स के सो आ कंपनी यानलिसाड़ा जरूरी ओके सो इन मन इंदो वीडियो मुझे सो डेफली फस्ट टाइम अन चानेल सब्सक्रैब् चुस्क्रेंड्स तो चाने इनफर्मेस मैं फेसबुक ग्रूप फेसबुक ग्रूप अलगे टेलीग्राम चानेल सो अंदर अगर सो वीडियो मुझे ब्लूमबर्ग क्विंट आर्टिकल आर्वा मन की मनी कंट्रोल आर्टिकल सो वीट बेसको कंपनी यानलिस्ट्रीनर यूज मन फिनोलैक्स के डेटा अलग मिगता कंपनी के कंपेर हेवेल डेटा अंत स्क्रीनर कंपेर ओके फ्रेंड्स सो वीडियो लोदा सो वीडियो मेनली मन की पॉली कैब फंडमेंटल एनलिस अंत का ईपीओ मेद अल्लाई चेयला लेदा अने का डिस्कशन चसा सो इक चूडी नैन फेसबुक चेयटन जरिए सो इन चूँ फेसबुक पॉली कैब इज ए गुड कंपनी टू इनवेट फर् लांग टर्म असा सो अं दीन ईपीओ लेमें ना उदेश साई कुमार गार अगर हाउ टू बै कैन यू हेल्प दटी अड़गर साई कुमार गार चूँ ईपीओ लाई चेयली अने दिन नाटा जनरल नईपीओ अंत इंट्रस्ट चूपन एपीओ एपड़ू रेजिंग बुल मार्केट मूल बुल मार्केट का रेजिंग बुल मार्केट अंत मार्केट पीक ईपीओ वस्ताई सो ईपीओ वो जनरल हई हई प्रईस सेल उ आफर फर् सेल उ सो अंदे जनरल ईपीओ अटे लांग टर्म की अंत इनवेट की अंत फेवरबल चाहिए बट इफ यु इफ यु वाट फर् कपल आफ एमटार कपल आफ पर्स आफ ट्रेडिंग वालू चूस लिस्ट गेन्स को किस्ट गेन्स को बट ईपीओ तरह एनो कंपनी मन चूसा रीसे टाइम्स मन की पेद कंपनी गाटते हेचीएफसी स्टाडर्ड लाइफ का हेचीएफसी एएमसी का तरवा 
ఇండో స్టార్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ మాస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇవి కొన్ని నేను ట్రాక్ చేసేవి ఇవన్నీ కూడా ఐపీఓ తర్వాత కరెక్ట్ అవటం జరిగింది ఈవెన్ మనకి కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ కూడా హెవీగా కరెక్ట్ అవటం జరిగింది సో అందుకని చెప్తున్నాను సో ఐపీఓలో మేబీ లిస్టింగ్ గెయిన్స్ కోసం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ నేనైతే కనుక ఐపీఓస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని సజెషన్స్ మీకు ఇవ్వను ఓన్లీ లిస్టింగ్ గెయిన్స్ కి అయితే అది మీ ఇష్టము సో అందుకని చెప్పి నేను ఐపీఓ ఎలా చేయాలి అనే దాని విషయం గురించి నేను నేను మీకు హెల్ప్ చేయలేను బట్ ఐపీఓ కోసం మీరు మీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లో లాగిన్ అయితే అక్కడ మీకు ఇన్వెస్ట్ ఆన్లైన్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది సో అందులోకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఐపీఓ డీటెయిల్స్ వస్తాయి సో అందులో మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు మీ యొక్క దాంతో పాటు మీ యొక్క బ్రోకర్ డీటెయిల్స్ కూడా కొన్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే పెద్ద సింపుల్ సింపుల్ సో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ కనుక మీ అకౌంట్ లో ఉంటే కనుక మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉంటే ఈ కంపెనీకి మీరు అప్లై ఐపీఓ కి అప్లై చేయొచ్చు ఓకే సో సాయి కుమార్ గారు మీ క్వైరీ నేను తీసుకున్నాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో చెప్పాను కదా అందుకని ఐపీఓ ఐపీఓస్ మీద నేను అంత పాజిటివ్ గా ఉండను సో ఐపీఓస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రైస్ ఎక్కువగానే వస్తుంది సో ఒకసారి పాలిక్యాబ్ యొక్క వెబ్సైట్ లోకి వెళ్దాము సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మెయిన్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మనకి సో త్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మేజర్ ప్రొడక్ట్స్ త్రీ ప్రొడక్ట్స్ అనుకుందాం ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి కేబుల్స్ వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ అనమాట కేబుల్స్ అండ్ వైర్స్ సో ఇవి జనరల్ గా మనం ఇళ్లలో ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ కి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కోసం ఇన్ ఇల్ హౌస్ హోల్డ్ పర్పసెస్ కి లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ కి వీటన్నిటికీ మనం పవర్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ గ్రిడ్స్ ఉంటాయి కదా పవర్ గ్రిడ్స్ వాటన్నిటికీ ఈ టైప్ ఆఫ్ కేబుల్స్ మనకి యూస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఒకసారి మీరు ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ఇది ఈ వీడియో కన్నా ముందు ఒకసారి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ వెళ్ళండి సో ఇందులో వేరియస్ కేబుల్స్ యొక్క యూజెస్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది యాన్యువల్ రిపోర్ట్ తీసుకొని సో మీకు దాని తర్వాత ఈ వీడియో చాలా ఈజీగా యూస్ఫుల్ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం సో నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి దగ్గర దగ్గర చూపు చూపిస్తాను మళ్ళీ మీకు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి కేబుల్స్ ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈపీసీ డివిజన్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ప్రొడక్ట్స్ అని ఉంటుంది చూడండి ఈపీసీ అని ఉంది కదా సో ఇదేంటంటే కొన్ని ఇప్పుడు ఈపీసీ డివిజన్ లో ఏంటంటే టర్న్ కి ఎలక్ట్రికల్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పెద్ద పెద్ద పవర్ జనరేషన్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదా వాళ్ళ వాటికి ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే టర్న్ కి సొల్యూషన్స్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ బిల్డప్ చేయాలను లేకపోతే పెద్ద చూడండి ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ చూడండి వేరియస్ గవర్నమెంట్ యుటిలిటీస్ సో పెద్ద ట్రాన్స్మిషన్స్ కానివ్వండి వీటి వీటిల్లో ఏమవుతుంది అంటే హై వోల్టేజ్ ఉన్న కేబుల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది చూడ ఎక్స్ట్రా చూడండి ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అలాగే లెంగ్త్ కూడా ఇవి చాలా దూరం వీళ్ళు ఈ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వర్క్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఎలాగ ఏ కేబుల్స్ వాడాలి లేకపోతే సొల్యూషన్స్ ఏంటి మధ్యలో ఎన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉండాలి ఇలా ఒక సొల్యూషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇది జనరల్ గా త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ కి ఈపీసీ డివిజన్ ఉంటుంది సో ఇందులో ఏంటంటే జనరల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళకన్ని కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇస్తుంది అనమాట సో వాళ్ళకి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెటప్ దగ్గర నుంచి ఏ కేబుల్స్ వాడాలి ఏ ఫేజెస్ ఉంటాయి కదా ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ దగ్గర నుంచి జనరేషన్ నుంచి అంటే ట్రాన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సో ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇది హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ కా ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ కా ఇలాగ వీళ్ళ డేటా తీసుకుని వాళ్ళకి ఒక మంచి సొల్యూషన్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇది త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఎఫ్ఎంఈజీ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రికల్ గుడ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రికల్ గుడ్స్ దగ్గర నుంచి మనకి ఫ్యాన్స్ లైటింగ్స్ స్విచ్ గేర్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో చూడండి సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ మనం ఇదే విషయం ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ లో డిస్ డిస్కస్ చేసాం చూడండి సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఆ తర్వాత మనకి ఆ టేబుల్ ఫ్యాన్స్ ఆ తర్వాత ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఆ తర్వాత మనకి వాటర్ హీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇందులో మనకి లైటింగ్ లైటింగ్ కూడా ఉంది వీళ్ళు సో ఇక్కడ చూడండి లైటింగ్స్ కూడా వీళ్ళు లైటింగ్ సెగ్మెంట్స్ లో కూడా ఉన్నారు జనరల్
మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ నుంచి ఆ తర్వాత ఈపీసీ డివిజన్ నుంచి త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ సిక్స్ సెవెన్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ అనమాట అందులో ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి లైటింగ్స్ కానివ్వండి స్విచ్ గేర్స్ కానివ్వండి అలాంటివన్నీ మనకి ఈ కంపెనీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో మీకు అర్థమైంది కదా ఈ కంపెనీ మెయిన్ గా ఏం చేస్తుందో సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఐపీఓ రిలీజ్ చేసింది సో ఐపీఓ లో ఏంటంటే టోటల్ ఆఫరింగ్ సైజ్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్రోర్ యొక్క సేల్ అనమాట ఇందులో ఆఫర్ ఫర్ సేల్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అంటే ఇందులో ఒక ప్రమోటర్స్ కానివ్వండి వేరే వాళ్ళు కానివ్వండి కొద్దిగా ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు అనమాట సో అది అది నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అది అది ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అలా ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఫ్రెష్ ఇష్యూ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కూడా మనకి కంపెనీకి యూస్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఈ నైన్టీ ఫైవ్ ఈ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇందులో చూడండి వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ లో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రమోటర్స్ కానివ్వండి మిగతా అంటే ప్రమోటర్ అంటే ఈ వీళ్ళు అనే మేనేజ్మెంట్ కాదు ఇందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటారు కదా ఇంతకు ముందు కొంతమంది ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉన్నారు అది నేను చూపి చూపిస్తాను మాకు వాళ్ళకి చూడండి ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రమోటర్స్ ఓకే పాలి క్యాబ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈస్ ఆఫరింగ్ నియర్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ ఈక్విటీ షేర్స్ అట్ ఎ ప్రైస్ బ్రాండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ టు ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ చూడండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇంటూ మనం ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఎంతో మనం అబ్జల్యూ టర్మ్స్ లో సో ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ అప్పర్ అప్పర్ బ్రాండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ ఓకే సో చూస్తే చూసారు కదా వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక ఒక వెయ్యి మూడు వందల నలభై ఐదు కోట్లు వీళ్ళు ఐపీఓలో చేస్తున్నారు అందులో చూడండి సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రమోటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్స్ లెండింగ్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ విల్ సెల్ స్టేక్ ఇన్ ద ఐపీఓ సో ఈ ఐపీఓ లో ఈ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అంటూ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వీళ్ళు ఏదైతే ఉందో వరల్డ్ బ్యాంక్ లెండింగ్ ఆర్ ముందు కదా ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళు ఎగ్జిట్ అవ్వాలని చూస్తున్నారు అనమాట సో జనరల్ గా చూడండి ఎగ్జిట్ అవటం అనేది అది నెగిటివ్ అనేది కాదు ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంతకు ముందు కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను మీరు ఏదైనా ప్లాట్ కొనాలనుకుంటున్నారు ప్లాట్ అమ్మాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ల్యాండ్ అమ్మాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి మీకు ఏదైనా అవసరం ఉండొచ్చు మీకు పెళ్లిళ్ళు మీ పిల్లల పెళ్లిళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఇంకెక్కడైనా ఫైండ్ అవుట్ అయిన అయి ఉండొచ్చు అందుకని ఈ ల్యాండ్ అమ్మి వేరే ప్రాపర్టీలో కానివ్వండి వేరే నీడ్స్ లో కానివ్వండి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అలాగే ప్రమోటర్స్ కూడా ఒక కంపెనీని చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఎన్నో వాటిలో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వేరే వాటిలో వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు సో అది ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ కాదు ఇది ఇంతకు ముందు మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ లో కూడా నేను ఆ వీడియో చేసినప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేసాను అందులో మనకి బీజీ ఇండియా ఉంది కదా సో బీజీ గ్రూప్ ఉంది కదా వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవటం అనేది అది నెగిటివ్ అనుకుని చాలా మంది కంపెనీలో మేము ఇన్వెస్ట్ చేయము అది ఇది అన్నారు సో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ గ్యాస్ గ్యాస్ కంపెనీస్ ఎలాగా రన్అప్ అయినాయి చూసారు కదా సో గ్యాస్ కంపెనీస్ నెక్స్ట్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎప్పుడు కూడా గ్యాస్ కంపెనీ అట్లీస్ట్ మహానగర్ కానివ్వండి గుజరాత్ కానివ్వండి పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ కానివ్వండి ఇలాంటి కంపెనీస్ ని మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో పెట్టుకోండి సో అదే నేను మీకు చెప్తున్నాను సో అందులో కూడా ప్రమోటర్స్ ఏంటంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా ఎక్కడైనా కనిపించాయో లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంకేమన్నా అవసరాలు ఉన్నాయో అందుకని చెప్పి వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవుతారు సో అది అది బ్యాడ్ బ్యాడే కాదు ఓకే నెక్స్ట్ సో అది పక్కన పెడితే ఆ విషయం పక్కన పెడితే మనకి ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఇందులో డెట్ రీపేడ్మెంట్ ఎయిటీ క్రోర్స్ డెట్ రీపేడ్మెంట్ చేస్తారు దగ్గర దగ్గర వీళ్ళకి త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనుకుంటా ఒకసారి నేను చూస్తాను ఇందులో డీటెయిల్స్ లో ఉంది సో డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో చూసినట్లయితే ఇంతకు ముందు పాయింట్ త్రీ ఉంది సో అది చాలా తక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ మనం చూసిన డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో మనకి ఆల్మోస్ట్ జీరో బట్ మనకి ఒకసారి డెట్ టు ఈక్విటీ ఫినోలెక్స్ జీరో బట్ కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో వన్ ఉన్నట్టు ఉంది కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ ఆ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఉంది ఓకే సో బట్ ఈ కంపెనీ యొక్క డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో ఇంతకు ముందు
ఓకే దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి కంపెనీ డెట్ రిమూవ్ చేస్తుంది సో అది పాజిటివ్ సో మిగిలిన టూ ఫార్టీ క్రోర్స్ ని మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది కదా సో కంపెనీ న్యూ న్యూ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ కానివ్వండి న్యూ ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ఎం ఈజీ బిజినెస్ అంతా కూడా న్యూ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ గా ఈ కంపెనీ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఎఫ్ఎం ఈజీ బి బిజినెస్ లో ఉంది సో దానికి రిక్వైర్మెంట్స్ కానివ్వండి వాటిలో టూ ఫార్టీ క్రోర్స్ అలాగే ఎయిటీ ఎయిటీ క్రోర్స్ జనరల్ గా కార్పొరేట్ పర్పస్ అండ్ ఆఫీసెస్ కానివ్వండి వాటికి ఎయిటీ పర్సెంట్ కార్పొరేట్ శాలరీస్ కానివ్వండి వేరే ఏదైనా ఏవైనా రావచ్చు కార్పొరేట్ పర్పస్ అంటే ఓకే సో ఆఫీసెస్ కానివ్వండి లేకపోతే జనరల్ గా ఆఫీసెస్ వస్తాయి సో వాటికి ఎయిటీ క్రోర్స్ వీళ్ళు యూజ్ చేస్తానని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇది ఐపీఓ ఆఫరింగ్ గురించి ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ ఇందులో సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ ఐపీఓ తర్వాత దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ కి ఈ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా సో పాలికాబ్ హ్యాజ్ ఎ మార్కెట్ షేర్ ఆఫ్ క్లోజ్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఇండియన్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఓకే సారీ ఎలక్ట్రికల్ వైర్ అండ్ కేబుల్ మార్కెట్ అన్నారు సో ఈ బిజినెస్ డీటెయిల్స్ లోకి వచ్చే ముందు ఓకే ఆయా ఈ బిజినెస్ డీటెయిల్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను లీడర్ ఇది సో ఈ పాలికాబ్ అనేది లీడర్ ఇన్ మే మే ఎక్కువ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్ ఓకే సిక్స్ పర్పస్ పర్సెంట్ సిక్స్ ఆ తర్వాత కేఏ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావెల్స్ ఈ మూడు కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది బట్ పాలికాబ్స్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ లో ఓకే అర్థమైంది కదా అంటే వంద వంద కేబుల్ మనకి అమ్ముడు పోతంటే పన్నెండు కేబుల్స్ పన్నెండు వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ పాలికాబ్ ఇవి ఆ తర్వాత ఐదు నుంచి ఆరు వచ్చేసి ఫినోలెక్స్ హ్యావెల్స్ ఇవి కేఐ ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇది మార్కెట్ లీడర్ సో ఇది అన్ఆర్గనైజ్డ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్రకారంగా కూడా అన్ఆర్గనైజ్ ఇది ఏంటంటే మొత్తం ఓల్డ్ మన టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ మార్కెట్ వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ మార్కెట్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పాలికాబ్ ది అదే ఒట్టి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అంటే ఆర్గనైజ్డ్ కంపెనీస్ ఇలాంటివి పాలికాబ్ కానివ్వండి హ్యావెల్స్ కానివ్వండి ఇంకా చిన్న చిన్న ఆ కంపెనీ వేరే కంపెనీస్ అన్నిట్లో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్హెచ్పి అంటే రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అనమాట సో అందులో ఏంటంటే ఈ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని ఐపీఓ ముందు ఆర్హెచ్పి చూడండి మీరు ఆర్హెచ్పి అని గూగుల్ చేస్తే కూడా మీకు వస్తుంది అందులో ఈ కంపెనీ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఉంటుంది సో అలాగే ఈ కంపెనీ మనకి ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ ఫ్లాన్స్ ఎల్ఈడి లైట్ స్విచ్చెస్ గేర్స్ సోలార్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఇది పని ఇది చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో కంపెనీ అంటే ఎలక్ట్రికల్ గూడ్ సెగ్మెంట్ చెప్పాను కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఇది ఎఫ్ఎంఈజి బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అయింది సో విచ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ మనం చూసాం కదా దగ్గర దగ్గర సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి ఎఫ్ఎంఈజి బిజినెస్ నుంచి వస్తుంది సో పాలికాబ్ జనరల్ గా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫార్టీ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తుంది బట్ ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూ చాలా తక్కువ దగ్గర దగ్గర త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటే టోటల్ రెవెన్యూస్ నుంచి మనకి ఎక్స్పోర్ట్ వస్తున్నాయి అంటే మనకి వీళ్ళు వంద రూపాయలు సంపాదిస్తుంటే ఓన్లీ మూడున్నర రూపాయలు మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సో అంతా నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇది డబ్బులు సంపాదించేసి సంపాదించేది ఇండియన్ మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ లోనే ఓకే ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా క్లియర్ కదా మీరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ చూడండి నైన్టీ దగ్గర ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ చూడండి దగ్గర దగ్గర నైన్టీ పర్సెంట్ మనకి వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ నుంచి బిజినెస్ ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ మిగిలిన ఈపిసి బిజినెస్ అన్నాను కదా అది దగ్గర దగ్గర త్రీ పర్సెంట్ సో అదే విషయం వీళ్ళు ఇక్కడ ఇలా పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ లో చెప్పారు సో ఇది ఎబిట్ మార్జిన్స్ ఎబిట్ అంటే ఇంకా మనకి ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఓకే ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ సో మెయిన్లీ మనకి ఇది చూడండి కేబుల్స్ అండ్ వైర్స్ దగ్గర నుంచి మనకి నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నదే సో ఇంకొక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే కంపెనీ ట్వంటీ ఫోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఈ కంపెనీ ఏంటంటే అవుట్ సోర్సింగ్ మీద డిపెండ్
ప్లాంట్ అనేది ఉందని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే సో సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చూడండి గ్రోత్ రేట్స్ చూడండి సో ఓకే గ్రోత్ రేట్స్ చూడండి ఈ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఇండియన్ కేబుల్ వైర్ ఇండస్ట్రీ ఓకే సో నైంటీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర మనకి కేబుల్స్ నుంచి వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ నుంచి రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం సో దగ్గర దగ్గర మనకి ఇప్పటి వరకు మనకి జనరల్ గా అనలైజ్డ్ రేట్ మనకి లెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకి వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో గ్రో అయింది ఓకే సో ఇదేంటంటే ది దిస్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైజ్ టు ఫిఫ్టీన్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ ఫోర్టీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రైజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి గ్రోత్ ఎలా ఉందంటే వైర్స్ కేబుల్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో చూడండి హౌస్ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇండస్ట్రీస్ యొక్క పెరుగుతున్నాయి కమర్షియల్ పర్పసెస్ చూడండి మాల్స్ కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ మనకి గ్రో అవుతుంది సో ఇండస్ట్రీస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అలాగే హౌస్ హోల్డర్స్ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి జనరల్గా ఇది గ్రోయింగ్ బిజినెస్ గ్రోత్ ఉన్న ఎకానమీ ఇండియాలో గ్రోయింగ్ సెక్టర్లోనే ఇది ఉంది అందుకనే ఈ సెక్టర్ అంటే నాకు ఇష్టమని ఇంతకు ముందు నేను డిస్కస్ చేశాను సో అది మనకి ఇప్పటి వరకు టూ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకి లెవెన్ పర్సెంట్తో పెరుగుతుంది సో కమింగ్ టైంలో ఇది దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ తో పెరుగుతుంది అనేది మనకి అంచనాలు అలాగే స్పెండింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ పవర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో వీటిల్లో అన్నిట్లోకి పెరగటం వల్ల ఈ కంపెనీకి చాలా పాజిటివ్ అవుట్లుక్ ఉంది సో దీనికి కంపెనీకి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డీలర్స్ అలాగే వన్ లాక్ రీటైల్ అవుట్ అవుట్లెట్స్ అలాగే థర్టీ వేర్ హౌసెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పాలీ క్యాబ్ రెవెన్యూస్ ఒకసారి ఓకే లాస్ట్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మనకి కంపెనీ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది కంపెనీ చూసింది సో ఇది మంచి రెవెన్యూ గ్రోత్ అని చెప్పుకోవచ్చు జనరల్ గా టెన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ లో కనుక మనకి గ్రోత్ ఉంటే అది మంచి గ్రోత్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నేను మన మార్జిన్స్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను మార్జిన్స్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసి ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఈ కంపెనీ నెట్వర్త్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ సో వన్ ఎయిటీ త్రీ పర్ షేర్ సో దీని బుక్ వాల్యూ నెంబర్ ఆఫ్ ది టూ సెవెన్ టూ త్రీ క్రోర్స్ దీని నెట్వర్త్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వేసుకుంటే కనుక వన్ ఎయిటీ త్రీ పర్ షేర్ వస్తుంది సో వన్ ఎయిటీ త్రీ పర్ షేర్ అంటే మనకి ఇది బుక్ వాల్యూ సో ఎన్ని టైమ్స్ మనకి బుక్ వాల్యూతో ముడిపడి ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెష్ ఒక్కొక్క షేర్ వీళ్ళు దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ కమ్ముతున్నారు సో ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ అనుకుందాం మనం ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాము ఓకే సో బుక్ వాల్యూ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ మనకి ఎంత వస్తుందో చూద్దాము సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి బుక్ వాల్యూ వన్ ఎయిటీ త్రీ అన్నారు సో ఫైవ్ మనం ఎంత ఉన్నాం ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ఓకే ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై వన్ ఎయిటీ త్రీ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై వన్ ఎయిటీ త్రీ దగ్గర దగ్గర మనకి త్రీ టైమ్స్ బుక్ వాల్యూ ఉంది సో అదే మనం ఒకసారి కేఏ ఇండస్ట్రీస్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఎంత టైమ్స్ ఉందో చూద్దాము సో ఇది కేఏ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క బుక్ వాల్యూ ఓకే మనకి ఇప్పుడు పాలీ క్యాబ్ యొక్క ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ త్రీ 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 టైమ్స్ ఉంది అంటే బుక్ వాల్యూ వన్ ఎయిటీ త్రీ ఉంటే వాళ్ళ ఐపీఓ దగ్గర దగ్గర త్రీ టైమ్స్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ కి వాళ్ళు ఐపీఓ ఇస్తున్నారు ఓకే ఇక్కడ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూద్దాము ఒకసారి ఓకే ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూడండి ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది కేఏ ఇండస్ట్రీస్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ చూద్దాము ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ దగ్గర దగ్గర త్రీ టైమ్స్ ఉంది ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మనకి వాల్యుయేషన్స్ ఇది అంటే ఒక్క బుక్ వాల్యూ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ తో ఉంది మిగతా మిగతా వాల్యూస్ కూడా చూద్దాం ఓకే పాలీ క్యాబ్ రెవెన్యూస్ గ్రో అట్ అనలైజ్డ్ పర్సెంట్ సో ఇంతకు ముందు మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని చెప్పి ద కంపెనీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే మాత్రం ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అలాగే ఇక్కడ మనం చూడాల్సిన మెయిన్ మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నైన్ మంత్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫస్ట్ నైన్ మంత్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇది దీని రెవెన్యూస్ ఫస్ట్ నైన్ మంత్స్ ఇది పోస్ట్ చేసింది ఒకసారి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ వెళ్దాం ఫస్ట్ నైన్
నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా కంపెనీస్ని మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు కంపెనీస్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ మనం ఇవి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి సో జనరల్గా స్క్రీనర్లో మనకి వీట ఈ డేటా అంతా ఉంటుంది బట్ ఈ కంపెనీ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ యొక్క డేటా మనకి అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్లో మనం మాన్యువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇంతకుముందు కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మిగతా వీడియోస్లో కూడా ఎలాగ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని సో ఇప్పుడు మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకే త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఉన్న రెవెన్యూస్ అనమాట ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఓకే సో ఇది ఇంటూ హండ్రెడ్ సో చూసారా సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మాత్రమే దీని యొక్క నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి సో అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇప్పుడు మనం నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ యొక్క ఈ కంపెనీ మన ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ యొక్క నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది చూసారు కదా సి ఓన్లీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ చూద్దాము సో లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఎలా అయినా చూడవచ్చు మీరు డేటా ఇది చూడండి సేల్స్ అనమాట అంటే రెవెన్యూస్ నుంచి వచ్చింది టూ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ చూడండి నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన కంపెనీ ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్లు సంపాదిస్తే దాని ప్రాఫిట్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ బట్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర టూ టూ థౌ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ దాన్ని సంపాదిస్తేనే దానికి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వచ్చింది సో ఇక్కడే మనకి అర్థమైపోతుంది ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ యొక్క మార్జిన్స్ దీనికన్నా డబల్ ఉన్నట్లు మనకి తెలుస్తుంది అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము సో టూ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర దగ్గర మనకి ఇంతకు ముందు చేసాం కదా ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వస్తుంది దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇంకొకసారి క్యాల్కులేట్ చేస్తాను ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకు వస్తుంది సో ఇది ఇది చూడండి సేల్స్ వచ్చేసి టూ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో ఈ ప్రాఫిట్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ అటాక్స్ అనమాట నెట్ ప్రాఫిట్ అనొచ్చు ప్యాట్ అనొచ్చు సో ఇది డివైడెడ్ బై త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకే సారీ సారీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై సో నెట్ ప్రాఫిట్ని డివైడ్ చేయాలి సేల్స్తో అంటే రెవెన్యూస్తో టూ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ ఓకే ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే సో ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మనకి ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ లో ఉంది సో ఈ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ మనకి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ఉంది సో దీనికన్నా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ ని అది అర్న్ చేస్తుంది సో ఈ విషయం గురించి పక్కన పెడదాం నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ లో మనం ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఈ కంపెనీ చూద్దాం అర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ ఎబిట్టా ఉంది కదా అది ట్వంటీ ఉంది అంటున్నారు సో ఎబిట్ మార్జిన్ వచ్చేసి నైన్ అన్నారు సో ఇక్కడ చూడండి ఎబిట్ మార్జిన్ మనకి ఫినోలెక్స్ కేబుల్ మార్జిన్ వచ్చేసి అంటే అర్నింగ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో ఈ కంపెనీ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సో అది మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది వచ్చింది చూసారు కదా సో ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు ఇది ఇది ఎబిట్టా మార్జిన్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బట్ ఈ నైన్ మంత్స్ లో ఈ కంపెనీ ఎబిట్టా మార్జిన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీ ఎబిట్టా మార్జిన్స్ అనేవి పెరిగినాయి అంటున్నారు సో ఒక్కొక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మార్జిన్స్ చూడండి ఇంతకు ముందు లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నుంచి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ నెట్ బర్త్ నెట్ ప్రాఫిట్ కాదు ఇందాక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఇవేంటంటే ఆప్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి నెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ లో మనం ట్యాక్స్ కూడా మనం డిడక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అంటే ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ఇక్కడ ఉంది చూసారా ఇది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఏదైతే ఇప్పటి వరకు ఈ కంపెనీ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ని మేక్ చేస్తుంటే ఈ రీసెంట్ ఇయర్ లో మాత్రం ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ పెరిగినాయి సో ఇప్పుడు దీన్ని బట
కాంపిటేటివ్ మీద హ్యావెల్స్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ఇంచుమించు ఒకటే మార్జిన్స్ కేఏ ఇండస్ట్రీస్ కన్నా ఫినోలెక్స్ హ్యావెల్స్ బెటర్ సో ఈ కంపెనీ కన్నా ఈ మూడిటి కన్నా కానీ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ పాలిక్యాబ్ ఫినోలెక్స్ కి హ్యావెల్స్ కన్నా తక్కువ ఉంది సో కమింగ్ టైమ్స్ లో దీని యొక్క మార్జిన్స్ అనేవి ఎక్స్పెండ్ అవ్వచ్చు సో ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ సో ఇంతకు ముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కాపర్ అల్యూమినియం పాలివినైల్ క్లోరైడ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ స్టీల్ సో వీటి యొక్క మార్జిన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క డెట్ డెట్ మనకి సిక్స్ ట్వంటీ క్రోర్స్ ఉంది సో ఇందులో సిక్స్ ట్వంటీ క్రోర్స్ మైనస్ ఎయిటీ క్రోర్స్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ ఎయిటీ క్రోర్స్ కనుక డిటెక్ట్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ దాకా డెట్ వస్తుంది సో దానివల్ల మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో పాయింట్ టూ టైమ్స్ వస్తుంది అనేది వాళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఓకే సో అలాగే ఈ కంపెనీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ డివిడెండ్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పియర్స్ అండ్ వాల్యుయేషన్స్ కింద వద్దాం సో ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను సో నెక్స్ట్ పియర్స్ అని ఇంతక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కేఏ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావెల్స్ పియర్స్ ఓకే So, Finolex cables generate 96% of సో ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ జనరేట్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అందుకని చెప్పి దాన్ని నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా అనుకున్నారు సో ఇక్కడ చూద్దాం రెవెన్యూ గ్రోత్ చూద్దాం సో రెవెన్యూ గ్రోత్ చూసినట్లయితే చూడండి పాలిక్యాబ్ లెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తో రెవెన్యూ గ్రోత్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎబిట్ గ్రోత్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఈ గ్రోత్ మనం ఫినోలెక్స్ లో కానివ్వండి ఫినోలెక్స్ లో చూడలేదు ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ లో ఈ గ్రోత్ ఫినోలెక్స్ కన్నా ఇది ఎక్కువ ఉంది సో కేఏ హ్యావెల్స్ ఫినోలెక్స్ కన్నా ఇక్కడ మనకి రెవెన్యూ గ్రోత్ లో ఇది ఎక్కువ ఉంది ఓకే సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో చూసినట్లయితే మనకి పాలిక్యాబ్ వచ్చేసి పాయింట్ త్రీ కేఏ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ హ్యావెల్స్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అలాగే ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ వచ్చేసి జీరో డెట్ అనమాట సో ఆ విషయంలో ఫినోలెక్స్ కేబుల్ మనకి మనకి బాగుంది ఓకే ఓకే సో అలాగే రిటర్న్ రేషియోస్ లో మనకు వచ్చేసి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే పాలిక్యాబ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అలాగే కేఏ ఇండస్ట్రీస్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అలాగే హ్యావెల్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఓకే సో వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూసినట్లయితే పీఈ పరంగా చూసినట్లయితే పాలిక్యాబ్ సిక్స్టీన్ ఉంది సో మూడిటి కన్నా తక్కువ ఉంది బట్ ఒకసారి గమనించండి ఇప్పుడు మనకి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ వచ్చేసి ఈ ప్రైస్ మనకి ఫోర్ అంటే పీఈ పీఈ గురించి చెప్తున్నా నేను ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో ఉంది ఓకే సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్రకారం మనకి ఈ యొక్క ప్రైస్ టు అర్నింగ్ మనకి దగ్గర దగ్గర పీ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఉంది పీ వచ్చేసి ట్వంటీ ఉంది సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్రకారం సో ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ ఓకే సో ఒకసారి మనం పీ ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం మనం మాన్యువల్ గా సో ఒకసారి మార్కెట్ క్యాప్ డివైడెడ్ బై అర్నింగ్స్ అనమాట ఓకే ఒకసారి దీని ఇప్పుడు పిఈ మనం ఇక్కడ మనకి కంపేర్ చేసి చూపిస్తున్నారు కదా సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం పిఈ ప్రకారంగా ఓకే సో పిఈ ప్రకారంగా పాలిక్యాబ్ సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఉంది ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఉంది కేఏ ఇండస్ట్రీస్ ట్వంటీ వన్ ఉంది హ్యావెల్స్ సిక్స్ టూ టూ ఉంది సో ఇక్కడ మనం పిఈ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే పాలిక్యాబ్ మనకి కొద్దిగా చీప్ వాల్యుయేషన్ లో మనకి దొరుకుతుంది అని ఉంది ఓకే సో ఒకసారి నేను మీకు కొద్దిగా ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను ఒకసారి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ యొక్క పీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఓకే సో దానికోసం మనం పీ ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైస్ సో దగ్గర దగ్గర మనకి ఫోర్ సిక్స్టీ ఉంది ఓకే ఫోర్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై ఈపిఎస్ ఓకే అర్నింగ్ పర్ షేర్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది అర్నింగ్ పర్ షేర్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఈపిఎస్ ఉంది కదా ఈ ఇయర్ యొక్క ఈపిఎస్ ఓకే త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర దగ్గర సారీ ప్రైస్ ఎంత మనకి ఓకే ఈపిఎస్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఓకే ఫోర్ సిక్స్టీ మనకి ప్రైస్ ఓకే ఫోర్ సిక్స్ జీరో డివైడెడ్ బై ఈపిఎస్ చూద్దాం ట్వంటీ త్రీ అర్నింగ్ పర్ షేర్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఐడియా ఉంది కదా నెంబర్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనమాట సో దగ్గర దగ్గర టూ త్రీ ట్వంటీ ఓకే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూ దీని పిఈ మనకి ఎప్పుడు వచ్చేస్తుంది దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పిఈ ఉంది ఓకే సో అదే విషయం ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పడం జరిగారు చెప
వచ్చినప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి రావడం జరిగింది సో అదే టైంలో ఈ కంపెనీలో ఎంటర్ అవు అవమని చెప్పడం జరిగింది సో ఆ విషయంలో చూసినట్లయితే ఒకసారి అప్పుడు ఆ విషయం ప్రకారంగా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం పీఈ అంతో సో ఒకసారి మనం ఈపీఎస్ చూద్దాము సో ట్వంటీ సో ఇక్కడ మనం వెళ్దాం త్రీ ఓకే డివైడెడ్ బై ట్వంటీ అప్పుడు పీఈ ఎంత ఉందో చూద్దాము సో అప్పుడు పిఈ మనకి సిక్స్టీన్ ఓకే సో అంటే సిక్స్టీన్ పిఈ ఈ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ సిక్స్టీన్ పిఈలో ఎంతకుముందు మనకి అవైలబుల్గా ఉంది సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే పాలీ క్యాబ్ కన్నా ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ మనకి చీప్లో అప్పుడు అలా పిఈ ప్రకారంగా చీప్గా లభ్యం అవటం ఉంది అలాగే మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క మార్జిన్స్ కూడా పాలీ క్యాబ్ కన్నా ఫినోలెక్స్ యొక్క మార్జిన్స్ కూడా బాగుండటం అనేది ప్లస్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రకారంగా అయితే పాలీ క్యాబ్ అనేది పిఈ పరంగా మనకి చీప్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈవీ అబిట్ట గురించి కూడా ఇంతకు ముందు నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈవీ అబిట్ట గురించి ఐడియా లేకపోతే ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో వాల్యుయేషన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో గురించి ఈవీ అబిట్ట గురించి పెగ్ రేషియో గురించి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడాను సో పిఈ రేషియో గురించి కూడా మాట్లాడటం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈవీ అబిట్టా ప్రకారంగా చూసుకున్నా కానీ ప్రస్తుతం అయితే ఈవీ అబిట్టా ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ ఉంది సో దీనికి పాలీ క్యాబ్ వచ్చేసి నైన్ టైమ్స్ ఉంది ఓకే సో ఈ ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్స్ జనరల్ గా అందరూ కూడా మోతీలాల్ ఓస్వాల్ కానివ్వండి మిగతా పెద్ద పెద్ద బ్రోకరేజ్ ఏజెన్సీస్ కూడా అందరూ కూడా ఈ కంపెనీకి ఈ పాజిటివ్స్ ఈ కంపెనీకి సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పారు బట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేశాను కదా ఐపీఓ గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఇది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాను ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క ఇవి పాజిటివ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్స్ రెవెన్యూ గ్రోత్ దగ్గర దగ్గర మనకి లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మనకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎబిట్ట ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినట్లు అంటే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఎయిట్ నుంచి నైన్ పర్సెంట్ ఉండగా ఈ ఇయర్ లో మనకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రావటం జరిగింది సో ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ ఈ కంపెనీకి అలాగే నెగిటివ్స్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎంఈజి బిజినెస్ ఏదైతే బిజినెస్ ఉందో వీళ్ళు ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి బల్బ్స్ కానివ్వండి ఇందులో ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ చాలా తక్కువ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి సో అవి గమనించాలి ఛాలెంజెస్ ఎందుకంటే హెవీ కాంపిటీషన్ హ్యావెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ కంపెనీ ఈ ఫ్యాన్స్ ఇవన్నీ రిలీజ్ చేశారు సో హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది అలాగే వాలిటైలిటీ అండ్ కమోడిటీ ప్రైసెస్ ఓకే సో మనకి కాపర్ ప్రైసెస్ కానివ్వండి ఈ అల్యూమినియం ప్రైసెస్ కానివ్వండి వీటి మీద కూడా వీళ్ళ మార్జిన్స్ అనేవి హెవీగా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఈ ఎఫ్ఎంఈజి బిజినెస్ చూసారు కదా మీరు ఇందాక మాధవన్ కానివ్వండి ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు పాలీ క్యాబ్ ఓకే సో పాలీ క్యాబ్ వెబ్సైట్ చూడండి వీళ్ళు అడ్వర్టైజింగ్ కి పరేష్ రావెల్ చూడండి ఇక్కడ మనకి మాధవన్ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఇదిగోండి పరేష్ రావెల్ ఆ తర్వాత వీళ్ళందరికీ అడ్వర్టైజింగ్ కి కాస్ట్ ఇది ఎక్కువ అవుతుంది అడ్వర్టైజింగ్ కాస్ట్ స్కేలింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి సో కమింగ్ టైమ్స్ లో ఒక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ పెట్టుకున్నట్లయితే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ వ్యూ అయితే ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ కంపెనీకి ఛాలెంజెస్ వచ్చేసి ఇవి ఎఫ్ఎంఈజి బిజినెస్ లో ఛాలెంజెస్ అనేవి ఈ కంపెనీకి ఉంటాయి సో చిన్న షాప్ జైసింగ్ అని ఫ్యామిలీ వీళ్ళు టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ లో చిన్న షాప్ నుంచి ఇవాళ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆఫ్ వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ వరకు ఎదిగారు సో మేనేజ్మెంట్ కూడా అందరూ మేనేజ్మెంట్ కూడా వెరీ జెన్యున్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే వీళ్ళ కామెంటరీ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ఐపీఓ కామెంటరీ విన్నా కానివ్వండి చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది సో ఇది కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఈ కంపెనీ నుంచి సో ఈ కంపెనీ ఇష్యూ వచ్చేసి వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వచ్చేసి టూ థౌ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ షేర్స్ వీళ్ళు అమ్ముతున్నారు ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ నుంచి నైన్త్ ఏప్రిల్ వరకు ఈ డేట్ ఉంటుంది సో అప్పర్ ప్రైస్ బ్రాండ్ వచ్చేసి ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ కి ఇది మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ షేర్స్ ఒక లాట్ లో కొంటాం అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇందులో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకొక విషయం కొన్ని ఇక్కడ చూడండి లీడర్ ఇన్ వైర్ అండ్ కేబుల్ ఇండస్ట్రీ మంచి ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రోత్ గ్రో గ్రోత్ ఉన్న సెగ్మెంట్ లో
ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి లెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే ఆ తర్వాత మనకి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పాలీ క్యాప్ది అలాగే హ్యావెల్స్ వచ్చేసి హ్యావెల్స్ చూడండి మనకి హ్యావెల్స్ మార్జిన్స్ థర్టీన్ పర్సెంట్ అలాగే ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ మార్జిన్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇది ఓకే సో మనకి వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ నుంచి పాలీ పాలీ క్యాప్ క్యాప్స్కి ఎక్కువ దగ్గర దగ్గర నైంటీ పర్సెంట్ వరకు పాలీ క్యాప్స్కి ఫినోలెక్స్కి సో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటాయి సో అందుకని ఈ రెండు పాలీ క్యాబ్ ఫినోలెక్స్ రెండు కూడా మనకి డైరెక్ట్ కాంపిటీటర్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఎబిటాస్ కూడా నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన దాని ప్రకారం ఇందాక మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో చూసారుగా వీళ్ళకి కూడా మనం ఇక్కడ వీళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేశారు నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో మనకి ఎబిటా మార్జిన్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో ఇదే మార్జిన్స్ మనకి ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి మనకి దగ్గర దగ్గర మనకి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కి ఇంకా ఎక్కువ మార్జిన్స్ దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కి రావడం అనేది మనం చూసాం ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో అలాగే ఎఫ్ఎంఈజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఓకే ఆ తర్వాత వైర్స్ అండ్ క్యాబిల్స్ సో రా మెటీరియల్ ప్ల ఫ్లక్చువేషన్స్ అలాగే ఎఫ్ఎంఈజీ బిజినెస్ కాంపిటీషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవి ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినవే ఓకే వాల్యుయేషన్స్ పరంగా కూడా మనం వాల్యుయేషన్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సౌండ్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీ సో గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీ సో మార్జిన్స్ అనేవి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి సో లాంగ్ టర్మ్ వ్యూలో కనుక మనకి మార్జిన్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వచ్చు బట్ మనకి వాల్యుయేషన్ పరంగా ప్రస్తుతం ఉన్న వాల్యుయేషన్ పరంగా ఇది ఇది ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కి పెద్ద వాల్యుయేషన్ డిఫరెన్స్ లేదు సో డీటెయిల్స్ అన్ని మీ ముందు ఉంచాను నేను ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ది దీన్ది సో దీన్ని బట్టి మనకి ఈ కంపెనీలో మేనేజ్మెంట్ పరంగా కూడా ఈ కంపెనీకి మంచి మేనేజ్మెంట్ బ్యాకప్ ఉంది సో ఈ రెండిటి పరంగా కూడా మీరు ఈ రెండు కంపెనీస్ లో కూడా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఐపీఓ పరంగా అయితే నేను మాత్రం చెప్పను సో మీకు ఏంటంటే ఒక ఫండమెంటల్ వ్యూ కల్పించాను సో దీన్ని బట్టి ఈ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా మంచి ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్ డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో పాయింట్ అలాగే క్యాష్ రిచ్ కంపెనీ జో క్యాష్ రిచ్ కంపెనీ సో కమింగ్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో కమింగ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారంగా కమింగ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో వీళ్ళు డెట్ కంప్లీట్ జీరో చేస్తాం అనేది చెప్తున్నారు సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అలాగే కంపారిజన్ విత్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ సో మీరు ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ గురించి కూడా ఒకసారి అనాలిసిస్ చూడండి ఈ వీడియో నేను లింక్ మీకు ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను అలాగే ఈ మనీ కంట్రోల్ లింక్ ఆ తర్వాత ఈ బ్లూంబర్గ్ క్వింట్ లింక్స్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంచుతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో అనాలిసిస్ నచ్చిన నచ్చిందనే నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్ గా కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ అనాలిసిస్ ని షేర్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ వీడియో అని అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కనుక చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్